，一波撕破脸皮，当场就致敬 V 五号二六啊！闪电侠完成了萨维塔的五年医院，白瑞他真的我哭了呀！我是瓜皮儿，闪电侠第八期前情提要：多元宇宙的威尔斯们曾献祭自己，为白瑞换来速度。艾瑞斯也作为部分神速力的载体，助闪电侠成为了最快的男人。也因此孕育出了除神速力之外的三大原力：静之力迪根、贤者之力巴西尔以及力量力亚历克萨。从这个寄生蛋的角度来看，白瑞和艾瑞斯是他们的父母，原力们也纷纷成为了闪电侠阵营中的一员。可在大决战中，逆闪篡改了时间线，为了不让他频繁现身制造危机，白瑞抽离了斯旺体内的逆神速力，以普通人的身份关进了炼狱岛。在那之后，艾瑞斯就开始频繁发作时间大病。从猎妈到猎主之医生，没有什么是他不能猎的。狄根中招之后，人就开始变得诡异，开始利用闪电侠拿回自己的力量，甚至找上了炼狱岛的斯旺谈交易。白瑞对此并不知情，还在继续训练新极速者米娜，后者与善良斯旺借助相互的爱平衡了逆神速力，让米娜成了第一个不被影响心智的逆神速力使用者。他有了新的制服，要成为闪电侠一样的英雄。米娜的天赋也是很高啊，和人造逆神速力也异常契合。但他就是太急于求成，在训练中紧逼自己，导致适得其反，心态受了巨大影响，甚至对斯旺关怀，还以了焦躁的态度。伤人伤己的米娜跑到外面发泄了一通，闪电侠很快追上了他。米娜的焦躁和当年自己一样，为了快速提升自己，不惜对身边的人造成伤害。在他眼里，闪电侠是触不可及的，是没有办法靠努力去追上的英雄。白瑞反手摘下面具，表露身份。谁又能想到，世界上最快的男人，其实是个手握编制的铁公鸡呢？白瑞是想告诉自己啊，平凡人也能伟大，帮助别人往往都是从被帮助开始的。白瑞给了他一个代号“追溯”，正是米娜实验室的名词而来。二零四九年，熊大能二正在打电子游戏，艾瑞斯的突袭访问让巴特瞬间变成了好好书生啊！正想着怎么忽悠母亲的，通讯突然被打断了。紧接着，二零二二年的艾瑞斯就出现在他们面前。他最后的记忆还停留在十四级，自己刚刚被猎。本想把这事儿告诉未来的白瑞，再想办法治病，却从巴特口中得知，白瑞和杰去了别的世界。眼下最好的办法就是送艾瑞斯回二零二二年。可诺拉怎么也无法进入时间线之中，静之力在阻止艾瑞斯离开。两人带艾瑞斯来见了琼。经查出他体内充斥着大量的负粒子，这可都是组成逆神速力的关键。如今负粒子还在急剧恶化，扩散速度堪比癌症啊！艾瑞斯这个载体迟早要被撑死。说话间，他发病了。看到原力儿子们，只是他们看起来很不正常。事已至此，诺拉决定单独跑一趟二零二二，把这边的事告诉过去的父亲。艾瑞斯并没有看错，原力们逐渐黑化了。正因为他与原力们的母子关系，导致逆神速力侵害了他们。彼时的狄根已经乱了心智，成了逆神速力的傀儡。这也是他找上斯旺的原因。狄根许诺给斯旺，能还他自由，还他速度，作为交易。斯旺只需要提供一样东西，那就是他的命。逆闪的生机迅速枯萎，眨眼间就成了一具干尸。炼狱岛爆发出的能量波动，第一时间被闪电侠小队发现了。白瑞奔向炼狱，穿墙而入，只看到了斯旺的尸体。能够让人瞬间老死，白瑞自然想到了狄根，又想起狄根之前的背叛，他推断出这小子的时间大病已经病入骨髓了。想抓住一个同时存在于现在、过去、未来的人，这是闪电侠都做不到的事情。此时，米娜终于对斯旺坦白了他焦躁的原因：成为极速者本是斯旺的梦想，自己却拿走了这份资格。如果不能做得更好，他有愧于斯旺。随即，三大原力现身打断了他们。为了体现斯旺的价值，他们要杀死所有斯旺。米娜虽然实力差点意思，但要保护斯旺的心可是一点不差的。一个人挑衅三大原力，闪电侠都没这么干过呀！正想拉着斯旺逃走，人却被狄恩一个响指定住了。速度再快也难逃暂停啊！敌人得韩国人真传呢！本想速战速决，一个响指干掉了最后的斯旺，却被巴西尔拦了下来。他感受到闪电侠的气息了，狄恩直接预判转身，将赶来的白瑞定在原地。只见白瑞眼中流过闪电，霎时间爆发出电流，击退众人。这招强吧！得罪凯瑟琳恋来的呀，白瑞一时间变得无比虚弱，明显感觉与神速力的连接也不再稳固了。三大原力也就告诉了他真相，神速力被他们联手困住了，这会儿正遭受逆神速力的入侵呢。至于为何要杀死逆闪，他们是想证明斯旺并不是阿凡达啊，不好意思啊，是想证明斯旺不是神的化身呢。You're not the Avatar。斯旺的存在只会影响他们分配逆神速力，杀死斯旺这块大蛋糕就当三个人分了，这都是为了报复闪电侠。谁让闪电侠当初剥离逆神速力，代价很快就会到来。待原力走后，白瑞才支撑不住垮了下来。切斯特赶忙请来米娜送他回来治疗，顺便告诉白瑞，实验室有客人来了。
。诺拉说完了二零四九年的事儿，白瑞却一点头绪也没有。园林们刚刚说想证明斯旺不是神的化身，这句话让众人想到一种可能啊。神速力和逆神速力原本是相互制衡的关系，那原理自然也就存在着对立的逆原理。因为白瑞剥离了斯旺的逆神速力，这些逆原理才想要报复，目标就是干掉逆神速力最大股东斯旺，以此恢复平衡，甚至让天平倒戈向自己。这一切从头到尾都是逆神速力设下的局，故意让艾瑞斯得病。利用原力的善良散播负粒子，从而一步步瓦解掉自己的敌人。白瑞让女儿速速回到二零四九年，保护艾瑞斯。他会想办法对付逆原力。诺拉也没有发孩子气，听话的离开了。但白瑞自己也没底儿，一打三该怎么赢呢？另一边，塞西尔的能力增强之后，每天夜里还出去兼职治安维持着。这不让乔发现了，少不了一顿教育。塞西尔今天还请来了尖峰女。这货自打跟塞西尔合作之后，贼船就下不去了。而且大决战那次通灵还导致尖峰女的超能力没了，摆明了是童话到塞西尔体内。这也解释清他为什么突然变牛叉了。乔现在一脑子问号，思前想后给辛格打了电话，要去铁山监狱测试一下，了解清楚他为什么能不知不觉拿走别人的能力。这一波就圆过去了，合着上级的背影不是冰霜啊，是你尖峰女啊，害得我空欢喜一场。冰霜现在还复活不了，但马克制造了一台低温舱。和凯瑟琳商量出另一个办法，那就是重新来一次改造，从零培养冰霜的人格，之后再想办法给他弄具身体。不管成功与否，凯瑟琳都不打算让白瑞知道。舱内冷气开放，凯瑟琳没了动静。塞西尔和尖峰女来到了监狱，找上了另一个读心转化人，就是皇家童话顺里那个自以为是的大王，生怕大家忘了他们。咱们快速回顾一下，分别是大块头赛炮哥、超低配希斯克。厌世体操妹以及自以为是大王塞西尔要让他对自己施展读心术，尖峰女还特意强调了一下，这牢房是特制的，转化人会被限制发挥，越狱这事儿就别想了。自以为是大王露出了自以为是的表情啊，但马上虎躯一震，感觉力量快速流失，显然又被塞西尔夺走了。这一瞬间，塞西尔直接改名查尔斯，成了 X 博士女装版了。在这间特制牢房里，他仍然能听到城里所有人的想法，其中就有压力山大的白瑞。尖峰女这回看明白了，塞西尔这是要进化成欧米伽级别的转化人呢。距离世界上最强心灵感应者的称号，那就只差一把轮椅了呀。白瑞这边确实发愁啊，神速力正在遭受入侵，三大逆原力又在肆意的收集力量，闪电侠小队处于绝对下风，而诺拉也只能在二零四九年守着。艾瑞斯这会儿病入膏肓，都得下病危通知书了。斯旺不是不在意自己的梦想，只是梦想在爱人面前没有任何竞争力。米娜能和闪电侠并肩作战，一起守护大家，守护自己，也是一种实现梦想的方式。斯旺为他感到深深的骄傲。这么一个大善人，那指定得刀一手啊！米娜仍然希望能把速度分享给斯旺，而白瑞却给了他信心，分享速度这件事是可行的。是时候让斯旺成为极速者了。米娜进行了新一波快充，这样才能够有足够的速度分享给斯旺，而逆原力他们也杀了过来，只能由惊奇错短、X 教授女装版以及 IT 男去拖延时间。白瑞留下来手把手教学，让斯旺变成极速者，并将沾衣戒指物归原主。白瑞不担心斯旺被逆神速力侵害，毕竟他和米娜已经找到了平衡这股力量的办法。逆原力们都忍不住吐槽眼前三人。迪恩本想一个响指解决战斗，却发现 X 教授女装版控制了自己。平平无奇的女术士，竟已成长到这种地步啊！没有团战，全是 solo。阿莱格纳却单挑巴西尔，装神弄鬼的贤者力把他当成猴耍，一边吓人一边丢着垃圾话呀。连招是奔着杀人诛心去的，随即惊奇缩短，红光护身，与巴西尔展开正义对搏。亚历克萨就更屌了，超长的技能前摇，让切斯特当面布下陷阱，浮空状态的力量力。他就只能中招被困，剩下的就是塞西尔和迪恩斗法了。在白瑞的帮助下，米娜体会到了速度的玄妙，可以自由控制力量，并传输给斯旺，后者感受到强烈的仇恨与愤怒。这正是逆神苏里扰乱心智的根本。不过他们在互相帮助、对抗这种反噬，成功的大门敞开了耀眼的光芒啊！另一边的三人组已经被逆原力全面吊打，就在被斩杀之际，白瑞救起了他们，场面成了闪电侠单人三排呀、啊！但他一点也不怵。队友就在赶来的路上，这套制服，这个面孔，当真是逆闪爷熊回呀！闪电侠的操作一如既往的骚啊！迪恩试图定住斯旺两人，但同为神速力，并不能产生克制。况且人家还是夫妻档。大战的画面瞬间传到了艾瑞斯脑海里。二零四九年的众人也找到了白瑞，正在拼死对敌。艾瑞斯同时感受到时间线发生了改变，这条未来线正在朝着未知的方向发展。只是片刻，所有画面都拼凑出来了。
艾瑞斯突然明白逆神速离的目标，他们根本就没打算杀死死亡。此时的白瑞意识到不能久战，随着神速力与逆神速力的对抗，他们双方都在被削弱。白瑞经过闪电时间下达指示，由夫妻党拖延时间，他会去搓一个大招，一击定胜负。有能力和时间去阻止他们的敌人，却露出了意味深长的笑容。白瑞积攒足够的速度，要将这股力量爆发出去。就在他停下脚步扔出闪电的同时，狄根也抬起了手。只是一个响指的瞬间，艾瑞斯就被传送过来当了靶子。他们根本没打算杀死死亡，真正的目标始终是艾瑞斯这个载体。白瑞首任老婆当场石化在原地，而艾瑞斯已经没了生气了。狄根嘲笑着闪电侠的无能，告诉他这不是最后一个。说完，阴笑着离开了。随着逆原力的消失，艾瑞斯要化作一团粒子，注入了旁边的丝方体内。撕裂的疼痛感传遍全身，斯旺正遭受着难以想象的痛苦，以至于他想撕烂皮肤来缓解不适。只见他面皮从头裂开，骇人的叫声中，另一个斯旺破茧重生，目睹爱人被撕烂的米娜当场就崩溃了。而白瑞凝视着宿敌，一场大战即将打响，这两集的水准一路飙升，下期将迎来第八集的大结局，也会是闪电侠的晚尊之战，结合之前的路透以及本期的撕脸致敬。倒是对博士扮演的另一个极速者有了些眉目吧。漫画中，白瑞曾被逆神速力侵害，加大了负面情绪，一度被回忆折磨，最终成了负闪电侠，绕着地球追杀逆闪，就是想弄死他。最后唤醒他的是艾瑞斯，一炮蒸发了逆闪，打醒了白瑞。但其实白瑞并没有完全恢复，路透里的黑衣极速者也有可能是负闪电侠的改编版。而这个漫画的后续中。副闪电侠还和拉姆奇等一系列反派交手，黑窝里也起到了至关重要的作用。说这个漫画也没别的意思，就是告诉大家，艾瑞斯还能诈尸还魂呢。<笑>对于逆原力们假装杀死死亡，目标却是艾瑞斯的事儿，这事儿其实很好理解。白瑞对于原力们的意义，等于是死亡对于逆原力们的意义，正负对立的两个势力，一切都是为了复活逆闪罢了。关于剧组透露结局会出现一个意想不到的客串，各位猜猜会是谁呢？我是瓜皮儿，下期见。